Na capacitação tecnológica de hoje, a aula é sobre melhoria na qualidade das sementes no processo de restauração do bioma cerrado. Acompanhe. Olá, meu nome é Moacir José Salles Medrado. Nós vamos agora, nesta aula, tratar do fortalecimento da produção florestal não madeirada no bioma cerrado. Então, esse tópico, então, de fortalecimento da produção florestal não madeirada, vai ser tratado com um objetivo também, e, e, e com um conteúdo. E esse objetivo desse tópico é tratar com você tá? sobre algumas alternativas que poderão fortalecer a produção dos produtos florestais não madeirados. E formar também uma base né, para que você prossiga né, na busca de novas ideias complementares. E para isso nós passaremos a trabalhar alguns tópicos, alguns subtópicos dentro desse tópico, que seria manejo sustentado de reserva legal, manejo sustentado de faixa de amortecimento em APPRL, fortalecimento da fruticultura de forma não extrativa e o fortalecimento das cadeias produtivas de produtos florestais não madeirados. Tá? Então, observa que sempre quando a gente está conversando com você, a gente está colocando uma responsabilidade para você, que é aquela de, de retrabalhar os conceitos que a gente está colocando aqui, e para isso você vai ter, inclusive, alguns materiais de apoio que você vai ter acesso, e você juntando essa informação mais resumida que a gente está dando agora, mais como provocação para você, com aquelas informações mais detalhadas que você vai buscar nas teses, nos artigos científicos que você vai receber, e nos artigos técnicos, e aí você possa ir na sua, no seu ambiente aí mesmo, tentando fazer com que haja uma, um crescimento desse volume de informações que a gente está trocando com você agora, ok? Vamos iniciar então com o manejo sustentável de reserva legal. Nós não vamos também descer a detalhes aqui, porque existem outras palestras né, que virão, que vocês certamente assistirão, é, que vão tratar profundamente desse aspecto de manejo de reserva legal, manejo sustentável. Né? Mas vamos tocar alguns pontos que a gente julga interessante que sejam abordados num programa de manejo de reserva legal. O primeiro deles é a produção de sementes de espécie nativa. E por que, que a gente está colocando isso? Está colocando isso porque com o novo Código Florestal, né, apesar de muita gente falar que houve uma atenuação, que poucas áreas, diminuiu muito o número de áreas a serem restauradas né, e diminuiu muito o número de áreas a serem recuperadas, nós estamos, vamos ter, certamente, um volume muito grande de áreas a serem restauradas, ainda assim. Né? E, e então, é, é, a gente tem a preocupação com esse aumento de demanda por sementes de espécies é, nativas, de como é que essa demanda vai ser atendida. Né? Se a gente não tiver cuidado, essa demanda vai ser atendida da seguinte forma, Vai ser atendida com árvores em pequenos fragmentos florestais, então eu vou lá, pego um fragmento muito pequeno que não representa a população daquela espécie, e tiro semente e vendo. Ou então eu vou numa ave remanescente isolada, numa área descaracterizada lá, que está lá sem nada, degradada, mas tem uma árvore lá no meio, eu pego semente daquela árvore. Ou eu vou pegar a árvore de arborização de logrador público, vou numa rua, pego a árvore da rua. Né? Ou então passo numa árvore de coleção de espécies, ou num arboreto, num jardim botânico, e faço coleta dessas espécies. Isso não me garantirá né, é que eu vou pegar realmente uma, uma, é, sementes que vão me, 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 me possibilitar fazer uma conservação ideal de recursos genéticos. Né? Então, esse olhinho que eu estou botando ali, o um olhinho do Senar, o um olhinho do, da CNA, o um olhinho do Projeto Biomas, é para que a gente possa ter atenção, jogar atenção em cima desse ponto, para evitar exatamente que essa demanda seja atendida. Obviamente que a gente não está querendo dizer aqui que se não tiver disponibilidade de uma semente de uma qualidade melhor, a gente deixa de usar a semente que é disponível. Mas o que eu quero dizer, né, e que eu acho que você está entendendo, é de que há necessidade que a gente melhore a qualidade dessa semente que vai ser utilizada para a gente fazer esses processos restaurativos. É... Então, como alternativa, né, nós vamos ter que estabelecer um modelo de produção de semente de qualidade. Vamos discutir, vamos ter que discutir. Né, e aí a pesquisa vai ter um papel importante, desde que dialogando com a, os interessados, né, em relação a estabelecer esse modelo. E, e esse modelo, então, eu arriscaria de dar uma provocação aqui, 
que seria de basear no modelo indicado por Chimizo, que era um pesquisador da área de genética da Embrapa Floresta, que escreveu um trabalho, pelo menos a meu modo de ver, muito interessante com relação a como se deve promover um modelo responsável né, e, e adequado de produção de semente de qualidade. E esse modelo passa muito pela criação de bancos ativos de germoplasma. Agora, eu não estou querendo dizer aqui que a gente vai se basear unicamente nesse modelo, até porque eu acabei de dizer que essa discussão de um novo modelo tem que ser uma discussão pautada entre a pesquisa, entre os interessados, né, entre a sociedade. E, e a gente tem que melhorar, na realidade, o modelo do chimismo, né, pegando pontos positivos por outros modelos. Né. Nós temos muita gente trabalhando com o processo de produção de semente de qualidade. Nós temos uma rede de sementes no Brasil, hoje em dia, bem estruturada. Né? Nós temos uma rede de sementes do Cerrado, uma rede de sementes da Mata Atlântica, e assim sucessivamente. As pessoas têm uma experiência boa, têm trabalhado muito nessa área, têm formação científica boa e podem muito bem dialogar com a pesquisa tradicional, com a pesquisa pública, né? digamos assim, é oficial, né? no sentido da gente construir um modelo legal. Então fica aqui essa colocação do modelo apresentado pelo chimismo, Apenas como uma sugestão provocativa, um início de discussão que eu quero colocar aqui, mas para ratificar a necessidade da geração de um novo modelo. Tá? É, um outro aspecto, um outro aspecto interessante para se falar em termos de manejo de reserva legal é o aproveitamento em si das espécies nativas. Né? Se você olhar um trabalho feito por Silva Júnior, tem 100 espécies mais frequentes nas áreas cerradas, no sentido restrito, dentre as quais existem inúmeras espécies potenciais. Almeida descreveu 110 espécies potenciais, 40 estavam naquela lista lá do Silva Júnior. Então você vê que à medida que as pessoas vão gerando lista, essas listas vão se superpondo e você vai ser encontrando espécies que estão em quase todas as listas. E se uma espécie, no meu entendimento, está em... em, em participando em várias listas, há muita probabilidade que ela se constitua uma espécie potencial. Né? Moraes Neto né? também tem várias espécies que ele coloca, que além de função ecológica, elas têm também um potencial madeireiro interessante. E o projeto Biomas né? é, também apresenta, hoje em dia, uma lista de espécies com potencial econômico e também uma outra lista de espécies de uso múltiplo. Então... Se a gente percorrendo essas listas, a gente vê o um grande potencial que nós temos para aproveitamento de espécies nativas no Cerrado. Mais uma vez, eu reforço a necessidade que tem de que a gente tente rediscutir né, as formas de caminhar né, com relação a esse aproveitamento de espécies nativas. Me parece que a silvicultura clonal, né, não que ela substitua a silvicultura, a silvicultura tradicional no que diz respeito ao melhoramento genético, pode nos dar uma chance de... De, de diminuição do tempo de resposta que essas espécies podem dar né, para aqueles que precisam de utilizá-la no seu sistema de produção. Né? Um outro aspecto interessante dentro desse, de, de, do bandeja de reserva legal, né, é, e, e aí também ele foge um pouco da reserva legal, né, ele vai inclusive para a PP também, é uma maneira de tentar de faixa de amortecimento. Né? Eu, de primeiro, trabalhava esse conceito um pouquinho na minha cabeça, como se fosse um nome de é, manejo de faixas ripárias protetoras. Mas, na realidade, no, 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 no português mais claro, o que eu quero dizer aqui é a necessidade da gente tentar trabalhar né, faixas de amortecimento de APP e IRL. O que, é que seria isso? Ora, legalmente, quando eu estou pensando em fazer a adequação legal da minha propriedade, eu vou ter lá os meus limites. Né, para cada categoria de propriedade, para cada bioma, eu vou ter dizendo qual é a faixa que eu tenho que proteger. E para cada é, é, aspecto. Né? Então, o que a gente está propondo é, sempre que possível, eu sempre trabalho assim, no sempre que possível, porque a agricultura e propriedade rural varia sempre. Né? A gente não pode ter a pretensão de porque trabalha com ciência, porque trabalha com integração tecnológica, que a gente queira fazer com que todas as pessoas atendam aos requisitos que a gente preconiza. Né? Eu acho que o que a gente pode fazer de melhor para o desenvolvimento sustentável da agricultura no bioma é a gente procurar ao máximo aumentar a cesta de opções para que o produtor passe nessa cesta de opções e escolher as alternativas que na sua propriedade, na sua condição de produtor, 
é, mais lhe aproveita, mais, mais lhe, lhe, lhe atende. Né? Então, essa, esse manejo de faixa de amortecimento, então, nada mais é do que você, quando possível, trabalhar um pouco além da faixa legal com sistemas de produção que sejam menos agressivos ao ambiente. Né? Ou seja, adotar práticas amigáveis, e os sistemas agroflorestais é uma prática muito interessante, para você colocar na borda desse, desse limite legal. Né? Então, por isso que eu falava em degradê né, produtivo, porque você pega, por exemplo, a partir do, da, do limite legal, você fazer um degradê tecnológico, ou seja, eu trabalho com o sistema que seja mais amigáveis aqui e vou diminuindo a, 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 até a condição que eu chego de trabalhar, por exemplo, com o meu plantio de soja e tal. Então eu faço como se fosse um degradê de sistemas no sentido de fazer com que o amortecimento se dê até o ponto que eu possa trabalhar mais longe com sistemas agroflorestais que sejam mais intensivos. Né? E, e essa, essa faixa, então, ela, ela pode também, não é obrigado que ela seja um sistema agroflorestal. Se eu puder, por exemplo, numa condição de cerrado, eu fazer uma faixa protetiva, além do limite, com a própria vegetação natural que está ali, fazendo extrativismo sustentável, ele está dentro desse conceito que a gente está falando de manejo sustentável de faixa de amortecimento de APP e de RL, né? Desde que seja feito de forma sustentável. Ou seja, a ideia básica é que, através de sistemas agroflorestais ou de qualquer outra tecnologia que seja mais amigável, ou que seja amigável, a gente, ou também até com o próprio manejo sustentável da vegetação nativa, um pouco além da na borda, digamos, daquele limite, a gente construir um cinturão econômico de proteção. Ou seja, eu não vou deixar de ganhar dinheiro, eu não estou pedindo aqui para que a gente faça uma faixa morta, né, como bordadura da, da APP ou da RL, mas sim que a gente construa uma discussão, que a gente possa produzir uma faixa que seja um cinturão econômico protetivo. Né? E como é que a gente poderia explorar, então, essa faixa de vegetação natural como cinturão econômico? Né? É, primeiro, fazendo coleta, inclusive, e comercialização de sementes, dentro daquelas, daqueles, daqueles, daquelas responsabilidades que a gente colocou lá né, para coleta de sementes, mas há um espaço para você produzir sementes nessa faixa de amortecimento e vender. Uma outra coisa que você pode fazer dentro desse cinturão econômico é coletar sementes, mas produzir as próprias mudas suas. Né? Ou seja, você transformar isso né, num, quase que num viveiro de mudas, para quê? Ou para a produção econômica de fruteiras, ou então mesmo produzir mudas para restauração ambiental, quando o processo de restauração exigia a produção de muda, porque nem sempre exige a produção de muda. Ou seja, você pode estar auxiliando o processo de restauração ambiental do bioma, ou fazendo a comercialização de sementes, para aqueles casos em que com semente você possa restaurar, ou então vendendo mudas para aquele caso que você tem como exigência de restauração a produção de mudas. Né? Uma outra possibilidade que tem é você usar essa faixa como um viveiro natural para quê? Para reprodução de orquídeas, de bromélias e outras plantas de alto valor comercial. Isto em situações em que estas é, se apresentam né? como interessante. Extração de mel né? é outra possibilidade que tem também você fazer nesse cinturão econômico. Ou então a própria extração sustentável de resina, óleos, alimentos, fibras e outros produtos medicinais. Na realidade, o que a gente tem que, que, que dizer para vocês como proposta é de que existem inúmeras alternativas que você, para cada faixa dessa protetiva, você pode desenhar, discutir, ou com a família, ou com quem, com o técnico que lhe dá assistência, com quem quer que seja, quais eram as, são as melhores alternativas para você retirar. É, renda né, desse cinturão econômico.